ডাবিং শিল্পী হিসেবে আমার শুরু এই অপরাধ জগতের রাজা ছবিতে একাধিক ভয়েস দিয়ে আমি অভিনেতা হিসেবে ছিলাম তো আমার নিজের ভয়েস দিয়েছি হিরোর ভয়েস দিয়েছি এবং অন্যান্য ওকে স্যার ইয়েস স্যার ইউ আন্ডার ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট এই জাতীয় বেশ কিছু ভোকাল দিয়ে একই ছবিতে অনেকগুলো ভোকাল দিয়ে শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি যারা আমাদের শিল্পী ছিলেন তাদের নিজেরা নিজেদের ভয়েস দিতেন কিন্তু প্রয়োজনের সময় কোনো কোনো সময় ওনাদের অ্যাবসেন্সে বা ওনাদের অনুমতিক্রমে তাদের ভয়েস দিয়ে দিতে হতো ওনারা হয়তো শুটিংয়ে বাইরে আছেন ছবিটি শেষ পর্যায়ে তখন বলতেন যে আমার পারলে দিয়ে দিও একটু এই ধরনের করে দিতে হতো তো এভাবে বলতে গেলে আমি জীবিত মৃত কিংবদন্তি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের সবারই টুকিটাকে ভয়েস দিয়েছি যেমন রাজীব ভাই বলছেন এটা আশ্রম পেটে তেমখানা এখানে কেউ কোনো দিন চিরদিন থাকতে আসে না এখানে তোর শেষ সময় তুই শহরে চলে যা লেখাপড়া কর বড় হ ছেলেটা বলছে বাবা আমি যাব না যেতে তোকে হবেই আমি বলছি যেতে তোকে হবেই একটা আবার মনে করেন ভিলেন থাকে না তো রাজীব ভাই এটা পজিটিভ খুব ভিলেন অনেক দিনই তো হলো তুই নির্বাচন করলি আমার এলাকায় আমি তো নির্বাচন করি না করাই এবার এই পাগলটাকে আমি টিকিট দিতে চাই তুই সরে দাঁড়া এরকম যেমন নাসির খান ছিলেন নাসির খান অসম্ভব আমি আর একটা কথা শুনতে চাই না নাসির খান করতেন আবার মনে করেন দিল্লার ভাই যদি আসি আমি এছাড়া ধরেন অমল বসির শেষ পর্যন্ত আমাকে করতে হয়েছিল ভালোই চালাচ্ছিস মানে ওই রকম বলতেন আমাকে ওনার ওই এক ক্যাপচার ছবিতে করেছিলাম সংলাপটা আমার মনে নাই সুজা খন্দকার মারা গেছিলেন তাঁরও ডাবিং করেছিলাম আমি বিনি সুতার মালা রঙিন বিনি সুতার মালাতে ইদ্রিস ভাই কমেডিয়ান ছিলেন আমাদের কমেডি আর্টিস্ট তাঁরও ডাবিং করেছিলাম আমি বিদেশি ভাষার যে সিরিয়ালগুলো শুরু হলো বাংলাদেশে আমি দেখেছি আমরা শুরুর আগেও বাংলা চলত তখন হতো আপনার অন্য দেশ থেকে ডাবিং হয়ে আসত তখন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে উনি প্রথম বলেছিলেন যে বিকৃত বাংলায় ডাব করা কোনো সিরিয়াল বাংলাদেশে চলবে না আমি তাকে খুব শ্রদ্ধা জানাই এমনি শ্রদ্ধা জানাই তিনি শ্রদ্ধা ভাজন তো তিনি এই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই বিষয়টাতে যার কারণে আমরা শুরু করেছিলাম তখন বাংলাদেশি ডাবিং আলিফ লাইলা দিয়ে আলিফ লাইলা এমন একটি জনপ্রিয় সিরিয়াল যে আমরা একটা টিভি মেকারের দোকানে বসে আড্ডা মারতাম তো আড্ডা মারছি এই সময় আমাদের শ্রমিক ভাই বোনেরা দৌড়াচ্ছেন তো দৌড়াতে দৌড়াতে ওই আলিফ লাইলার সুরটা বেজে উঠছে তখন তারা ওই টিভি রুমে ঢুকে গিয়ে ভাই এই এই অ্যাডভার্টাইজ হবে তখন চলে যাব ও একটু দেখতে দেন ভাই তখন নিজের কৃতকর্মর এই যে গুরুত্বটা নিজে বসে বসে দেখতাম যে কত মানুষ ভালোবাসে এগুলোকে তারপর তো একের পর এক আলিফ লাইলার পরে ধরেন থিপ অফ বাগদাদ সোবানিস বা আলাদিন অ্যান্ড্রোমেডা সিনবাদ টারজানো কাজ করেছি এবং আরও অনেকগুলো মানে এত সিরিয়াল আমার মনে নাই অনেকগুলো সিরিয়ালে আমরা কাজ করেছি এখনও করছি আমি মোটু পাতলু এই এই জাতীয়গুলো বা যে ফিচার ফিল্ম যেগুলো চলে ম্যাক্সিমামই আমার কন্ট্রিবিউশন আছে ডাবিংয়ে কাজ জাগবিন রাজ্জাক করতাম তো ওই ক্যারেক্টারটার মধ্যে আপনার হাসি ছিল প্রচুর প্রচুর হাসত যেমন ধরেন
এরকম করতাম আর কি এই ক্যারেক্টারটা মানে এত মানে কঠিন ছিল যে এই হাসি ছিল তার বেশি এবং সারা দিন যদি আমরা একটা শিফট ডাবিং করতাম তো পেট মেরুদণ্ড ব্যথা হয়ে যেত তারপরও ভালো লাগার যে বিষয়টা সেটা সব সময়ই কাজ করত থ্রি টু জেস নামে একটা কমেডি সিরিয়াল হতো এটিএনে চলতো ওটা ওখানে আমি কার্লির ভয়েসটা দিতাম বরিশালের ভাষায় তো এরকম কাজ করত তো থ্রি টু জেসটা এরকম ছিল সিরিয়াল যে এটা আগে রেকর্ডেসটা আমরা বসে চালাতাম চালিয়ে বসে অনেকক্ষণ হেসে নিতাম দেখে দেখে হেসে হেসে যখন টায়ার্ড হয়ে যেতাম তখন ডাবিংয়ে যেতাম কারণ ডাবিং করতে করতে হাসি চলে আসলে ডাবিংটা হয় না আর এটা দেখলেই হাসি আসে এই বিদেশি ডাবিং এখন তো চলছে আমার যেমন এখন মটু পাতলু বিখ্যাত সিরিয়ালের মধ্যে চলছে মটু পাতলু এছাড়া তো থ্রি টু জেস বলছে আমি থ্রি টু জেস করেছি তো মটু পাতলুতে আমি সিঙ্গাম করি মূলত যেমন এরকম থাকে আমার নাম সিঙ্গাম ইন্সপেক্টর সিঙ্গাম সিঙ্গামের হাত থেকে বাঁচা অসম্ভব একেবারে ইম্পসিবল হ্যাঁ আবার মনে করে আমি থ্রি টু জেসে ওই যে মাথা মোটাটা কাটলি দাও ও এরকম করে যে ওরটা করি তো ওরকম বরিশালের ভাষায় কথা কইলে মোরে মারোকা মুখি আরছি ওরে মোর খোদা দেখছো এই তুমি একটু বাজ যাও দেই বজ নাই তোমার উপর দিয়ে লাভ দিয়ে যা মনে বজ্র এরকম